morning everyone, this is Joselito de los Santos and welcome again to my channel. Today is the fourth day of the uh, Florida Keys and this is my uh, day four dito sa my Florida. Maraming maraming salamat sa pag-subaybay uh, dito sa aking uh, channel and uh, thank you for being with me. Maaraw na and uh, marami tayong pupuntahan ngayon kasi explore natin itong Fort Taylor. Uh, Fort Zachary Taylor dito sa my Florida Keys or Key West Sundan niyo ako and samahan niyo ako sa paglilibot Maraming salamat Alam niyo ba na si Zachary Taylor ay presidente ng United States? Tama ka kaibigan, si President Zachary Taylor ay ang ikalabing dalawang presidente ng United States from 1849 to 1850. Isang taon lang ang panunungkulan niya kasi siya ay namatay noong July 9, 1850. Siya ay isa ring general and national hero ng United States Army noong panoong Mexican-American War at noong War of 1812 at naihalal na Pangulo ng United States noong March 1849 at siya ay namatay ng July 1850 ng dahil sa cholera Fort Zachary Taylor ay isang National Historic Landmark that played a significant role in Florida's early development. Sinimulang itinayo ito noong 1845 nang ang Florida ay naging isang state. Tinawag naman itong Fort Zachary Taylor Alinsunod sa pangalan ng Pangulo ng Amerika nang ito ay mamatay sa parehong taon. Simula ng panahong 1850, naging mapagal ang pagpapatayo nito dahil sa kakulangan ng mga materyales, tao, kalayuan ng lugar, ang kadalasang hurricane, at ang sakit na yellow fever. Natapos naman itong itayo noong 1866. 21 years after itong simulan. Naging makasaysayan naman ang ginampanan nito noong Civil War. Ito ay naging isang headquarter ng U.S. Navy East Gulf Coast Blockade Squadron. Ang pangunahing layunin nito ay pigilan ang mga supply ships from reaching and leaving Confederate ports dito sa Gulf of Mexico. Kaya makikita natin dito ang napakaraming kanyon na nakalibot sa buong fortress upang maipagtanggol at masecure ang lugar sa mga mananakop.
noong panahon ng Spanish-American War, ito ay muling ginamit. Kaya ito ay muling pinaganda, pinalakas, at pinalawag. Nagtayo na mga makabagong gamit pantigma at mga radar. Noong 1947, ibinigay ang pamamahala sa United States Navy. At noong 1973, ito naman ay naging isang National Historic Landmark. Tunay ngang nakakapamangha at nakakapanabik sa riwain ang nakaraan at saksi ang mga gusaling bato at matitibay na pader sa mga bakas ng kahapon. Kaya Halina at balikan natin ang mga pangyayari ng nakaraan at bigyan pagpapahalaga ang mga sakripisyo ng kahapon. Kung nais nyo ang nilalaman ng video ito, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, i-share mo na rin at pindutin ang notification bell para maging updated. See you in the next vlog!